Ezekia Miliashi ni producer Akina Tongwe Records wame produce nyimbo za kina Roma miaka mingapi Free Nation ma producer kina Ney wame produce miaka mingapi vifaa vyao vimechukuliwa wapi mmenyang'aa vifaa vya studio mmemkamata producer ninyi watu mnawaza nini mnawaza nini nami nawaambia mnashindana na mamlaka ya Mungu hata nami mkinikamata jueni neno hili ya kwamba utawala wenu hautadumu milele yeyote aliye nyuma yenu ana mwisho ana mwisho ana mwisho ana mwisho ana mwisho kwa jina la Yesu ana mwisho mtashinda hamtashinda 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 bila kujalisha nani yuko nyuma yenu hata kama ni afandaji pi hata kama ni makamu wa rais ni speaker wa bunge ni rais mwenyewe anawaambia kana kwamba mlinde naambia hayo mnayofanya mnaichafua serikali ya CCM na inaonekana wazi ni serikali ya watu ambao ni wanyama na ukiria wanakufinya na ulia tena ukiria wanakufinya ni serikali iliyojaa watu wanyama Hela tumeruhusu uhuru wa maoni. Maoni mmeru hivi maoni maoni mnaelewa maana maoni opinions ni mtu kuongea yeye alichojisikia. Maoni sio mtu kukusifia yale ufanye we ah ah maoni ni mtu kuongea amejisikiaje yeye amejisikiaje yeye sawa na hilo jambo Yesu Kristo mkombea pia tunamshikilia mwimbaji mmoja wa nyimbo za injili anaitwa Sifa Bonaventura Bujuni huyu ana umri wa miaka 25 ni mkazi wa Isiasi jijini Mbeya kwa tuhuma za kuimba wimbo wenye maudhui ya uchochezi na kuurusha kwenye mitandao ya kijamii ninaposema wimbo wa uchochezi ni kwamba kwanza maudhui yake haendani kabisa na taratibu za za kutunga nyimbo. Kwa hiyo ameweka maudhui yake yeye mwenyewe ambaye anaenda kinyume kabisa na maadili ya Tanzania. Na hivyo kutengeneza mazingira ya wananchi au wa Tanzania kuanza kuwa na e, kujenga e, fikra za kuwa na chuki na serikali yao kwa sababu zake yeye mwenyewe. Kwa hiyo mtumiwa huyu sisi jeshi la polisi tumemkamata mnamo tarehe 13 mwaka e, mwaka mnamo tarehe 13 mwezi wa tisa mwaka 2023 huko isiyeshe jijini Mbeya baada ya huo wimbo kuimba kwenye e, maeneo mbalimbali ukiwa na maudhui hayo ya uchochezi dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na baada ya kuwa ameutunga aliweza kusambaza kupitia mitandao ya kijamii pamoja na mitandao mingine na kurusha e, kwenye YouTube mtumiwa anaendelea kuhojiwa na jeshi la polisi kujua ni kwa nini anatunga nyimbo hizi nani amemtuma na je yeye ni mtanzania na kama si mtanzania basi pia jeshi la uh, wamiaji litatupa uh, taarifa zake kwa hiyo bado tunaendelea kumtunguza lakini kama ni mtanzania na anaendelea kufaidi mema yote haya ambayo yanafanyika katika nchi hii kwa sasa chini ya serikali hii ya awamu ya sita uh, baada ya uchunguzi kwa kweli tutamfikisha mahakamani kwa sababu anachokifanya huitumiwa ni kuleta taharuki katika nchi ya niongee maneno machache kwa RPC wa Mbea Benjamin Kuzaga Nyonge maana machache uh, ni vema ninyi kama polisi mwa mnafahamu ya kwamba hamuwezi kusafisha uovu kwa kufanya uovu zaidi Maana yangu ni hiyo hamuwezi kusafisha uovu kwa kufanya uovu zaidi Najua hata kwa maneno haya pia mnaweza mkachukua watu wa kusema mchochezi kwa sababu sasa karibu kila kitu kinakuwa ni mchochezi. Lakini kimsingi ni vema mngefahamu kwamba mm, katika mambo ambayo mnajaribu kuyaelezea kwamba ni makosa katika wimbo aliyokuwa ameimba huyo sifa Bonaventure Bujune katika mambo ambayo mnajaribu kueleza kwamba ni makosa. Uh, ali, alijibu alasio ambea Andrew Kantimbo kwamba amesema mnatuona nyani. Kwanza alichongea alisema tu mnatuona nyani. Hakusema ni serikali. 
Alisema tu kwamba ngorongoro ndugu zetu wanalia lakini amna toa yote mnatuona nyani tu. Hakutaja rais Samia unatuona nyani au serikali ya Tanzania mnatuona nyani. Alisema tu ukitaka kuwa mtu ili uonekane kuwa ni mtu ni lazima uwakalie watu au uwafinye na walalamike kweli kweli. Lakini akutaja jina la mtu pale ule wimbo hauna jina la Samia wala la Kasim Majaliwa wala la Philip Mpango wala la speaker wa bunge tulia hauna jina na umesema tu mnatuona nyani isipokuwa mimi ninachokiona ni kwamba ninyi kama polisi mmefahamu kwa yale ile kwa anayasema mmefahamu anayafanya ni nani mmefahamu anayafanya ni nani na mmeona yanamfiti kwa sababu kwa mfano ukiwa wewe hapo sio mwizi mtu amekwambia wewe ni mwizi haiwezi kakuma lakini mara nyingi ukweli ndio kitu ambacho kinawauma hasa nifafanue kidogo ya kwamba mwanadamu kama mwanadamu alivyo ukishaanza kuwa unapuza maumivu yake maana yake tayari unakuwa umeshamuondoa kwenye nafasi na hadhi ya ubinadamu unakuwa umemuona ni kama mnyama Mwanadamu kabisa kabisa mwenzako akilia unaangalia na kuyasikiliza maumivu yake. Lakini sio kama hivi ambavyo huyo sifa Bonaventure Bujune amejaribu kuelezea kile ambacho watu wanalia. Ngorongoro ndugu zetu wanalia lakini hakuna watu wanachukuliwa mnatuona nyani. Sasa hapo hajataja mkuu wilaya, hajataja mkuu mkoa, yani hajataja jina Angalau mimi kama, kama kwenye clip yangu ninaye kujibu au ninaye kuelezea maelezo nimetaja ni RPC wa Mbea Benjamin Kuzaga nimetaja lakini yeye hajataja jina ametaja tu mnatuona nyani hivi hivi nyimbo za kina Ney zile walikuwa wanataja kabisa rais lakini sifa Bonaventure Bunyune hajataja rais pale ameimba tu mnatuona nyani isipokuwa nyie mnafahamu matendo haya yanafanywa na nani mnafahamu kwa sababu msinge mkamata sifa sifa hajataja jina pengine ni wachungaji wanatuona nyani kwani ametaja pale ni nani Ame, ametaja vinavyofanyika ngorongoro ndugu zetu analia ametaja vinavyofanyika mtoto ambarikiwa ameuawa hajataja ameua nani kwenye ule wimbo siajua kama arapishwa mbele ule wimbo ulisikiliza au umeletewa tu ayo mashtaka na ayo maelezo na rasio Andrew Kantimbo ila kama ulisikiliza ule wimbo hauna jina nyie kwa mfano tukienda kwenye swala la ushahidi kwa mfano pale msanii anayo haki ya kuuliza hivi ni wapi mimi nitaja kwamba serikali mnatuona nyani hajataja popote isipokuwa mnayoyafanya na kuyasimamia mnayajua au wanayofanya hao wanaoitwa serikali na kuyasimamia wanayajua ndo maana yakimbo wale waliofanya hata wasipotajwa wanakuwa wanajua ni sisi sasa ninachoongea hapa jambo la kwanza mwanadamu haitakiwa ni kiumbe ambaye anamfanyia mwenzake sawa na yeye anavyopenda kufanyiwa ukishaona unamfanyia mwenzako tofauti na wewe unavyopenda kufanyiwa unjua wewe mwenzako umemwona sio binadamu umemchukulia ni kiga, kikaragosi nini ni yani kiumbe fulani ambacho chenye akina hadhi kama wewe kwa sababu gani imagine kama mtu anakuwa na hadhi kama wewe anaweza kalia kama anavolia mbarikiwa kuhusu mtoto wake alafu mkakaa kimya yani imagine kwa mfano kama kweli tuongee kweli kwa sababu alikuwaepo magufuli hapa nyuma nyakati za magufuli mtu alikuwa akilia anasikilizwa sio tu anasikilizwa anachukuliwa hatua ya papo kwa papo kama ni mkoa wilaya anatumbuliwa kama ni nani anatumbuliwa mbona mbarikiwa meria sana swala mtoto wake kuuawa alafu huyo ambaye alikiri kwa kinywa chake kuwa asingetosha kwenye cheo sio yeye aliyemshtaki mbarikiwa yeye hakujitokeza kumshtaki na wala hakuwepo kwenye ushahidi muhusika wa tukio la kukiri aliyeshtaki ile kesi ni mtu mwingine kabisa ambaye ahusiki 
arasioka ntimbo sasa hebu ona huo uhusiano kuna uhusiano gani kati ya arasioka ntimbo na mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa kwa maana kuna mambo unaweza kusema haya mambo yanaleta uchochezi kwanza muwe mnafahamu kama mimi hapa mimi mimi ni mtanzania lakini serikali ina ni kera kwa yale inayofanya tunalalamika bandari tunalalamika hiki lakini wanakuja watu rais mimi nafahamu ni rais sawa ana hadhi ya kuwa rais sawa lakini asiongee kauli za kutudharau kana kwamba si ni vikaragosi fulani si na si ni binadamu na hata wewe anasema mbaya lazima ujifahamu kwamba wewe ni binadamu wewe lazima unafahamu kwamba maeneo ambayo tunaumia mtu umenikanyaga lazima nilalamike siwezi nikakaa kimya na nitatalalamike kwa lugha ambayo utanielewa siwezi nikalalamika tu kwa lugha ambayo nitaishia kuona mimi labda na, na familia yangu ah tatakiwa nalalamike kwa lugha ambayo hadi wewe utaisikia kwa hiyo mwisho yote hakutaja jina hakutaja mnaotuona nyani nani isipokuwa matendo yenu mnayajua sasa hamuwezi mkausafisha ubaya kwa kufanya ubaya zaidi hamuwezi mkausafisha ubaya kwa kufanya ubaya zaidi na Biblia iliwahi kusema kumbukeni ni wapi mlipoanguka kumbukeni wapi mlipoanguka ni sisemu hii kweli ni chama tawala kile kile kweli lakini mbona alikuepo magufuli hapa nyuma wenda ni kweli kulikuwa kuna matukio hapa na pale yanayoendelea ambayo yalikuwa ni kama yanakuwa yana ataki baadhi ya watu lakini haikuwa hivi haikuwa hivi haikuwa hivi watu la zaba wanalia 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 kabisa alasiwa mbaya anasema umeona wapi wanalia yani maana yake wale anaona wanacheka pale pale wanaposema mama turumie pale ni wanacheka pale yani wanacheka haha ndo wanacheka pale watu wa ngorongoro vile wanavyoalamika pale pale kwanyie polisi ndo mnaona wanacheka pale pale wanafurahia sana na kushangilia mimi niambie binadamu ndo huyo hapa aliyeandikwa katika Mathayo saba msali wa 12 basi yoyote mtakayo mtendewe na watu nanyi watendeni vivyo hivyo maana hivyo ndivyo Torati na manabii basi yoyote mtakayo mtendewe na watu 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 sio nyani watu yoyote mtakayo mtendewe na watu nanyi watendeni vivyo hivyo maana hivyo ndivyo Torati na manabii sasa tukisema Torati na manabii tuache lakini binadamu kabisa kile ambacho yeye hapendi kutendewa hawezi akamtendea mwingine ukiona mtu anamfanyia mtu mwingine kitu ambacho yeye hapendi kutendewa ujue eneo hilo ni eneo la huyu mtu kutoka kwenye binadamu kuingia kwenye unyama ni mawili aidha watu wanaotufanyia ukatili ndo tuwape majina ya kwamba ni mashetani kwa sababu shetani ni kiumbe anayeamua au kukomandi mabaya kwa watu. Shetani sio yule wa kuzimu ile mnaambia waga ana mapembe. Ah, shetani ni mambo anayofanya mtu. Mimi nikwambie Arabisi wa Mbeya, nimetuma jumbe zangu kadhaa kwa Arabisi wa Mbeya na ninafahamu kwamba mmoja kati ya kiumbe anayeniulizia sana ananiuliza sana na kufuatia taarifa zangu kwa ukaribu lakini baadhi ya mambo mnatakiwa mwe mnayafahamu kwamba mmewahi kutekeleza dhuruma maonezi kwa watu wengi lakini jambo hili la sifa boni bencha bujune litawaibisha litawavua nguo mimi nakwambia rafiki si litawavua nguo hili litawavua nguo wanaonewaga kina nei ona ona mshtuko nao kwepo sasa angalia jinsi ambavyo Uyo huyo ambaye nyinyi mnajua tu ni kabinti kwa miaka 25. Angalia jinsi ambavyo kameleta sasa mtikisiko habari zake ndizo habari zinazojadiliwa. Kwa nini ameongea utu na ubinadamu na maumivu ya watu kwa lugha ambayo ninyi watawala mnaweza mkasikia? Lakini polisi si ajua kwa sababu mimi ninachokiona kwenye comment za watu za ule wimbo wana comment vizuri. Ikiwa ni polisi ni 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 ni, ni, ni. usalama wa raia na mali zao ule wimbo umewadhuru nini raia raia wa Tanzania sasa raia wa Tanzania hivi je kweli ni usalama wa raia na mali zao 
au ni usalama wa watawala na kuwalindia keki au mkate wao wanao wanaoula au yani ni usalama wa watawala na kuwalinda ili wanapokuwa wanafanya lolote asiwekwe mtu wa kulalamika na kulia kwa sababu ni kama ni watu ambao hadi ukweli mnaumiliki yani wale wanaolia ngorongoro nyinyi mnasema wanacheka mnamiliki hadi ukweli mnamiliki kila kitu nyenye nyenye yani nyenye mnamiliki ukweli kwa sababu mtu akiongea tukio ambalo ameliona kwenye chombo cha habari mnasema una uhakika gani amekuambia nani jamani si viko hivi mtandaoni sasa nikutumia ujumbe huu alafu si mbaya hamwezi mkausafisha ubaya kwa kufanya ubaya zaidi hapo kwanza hapo alipo huyo sifa boniventure bujune mmemshikilia kinyume na sheria kwa sababu wewe alabisiwa mbea wewe alabisiwa mbea nimepata taarifa zako kwamba wewe ni wakili msomi unaifahamu sheria ki utaratibu mtuumiwa akikamatwa ndani ya masaa nane awe amefikishwa mahakamani huyo amekamatwa Jumatano sio weekend hiyo Jumatano ndani ya masaa nane kabla ya Alhamis kufika muda ule aliyokamatwa haitakiwa mtumiwa ameshafikishwa mahakamani lakini alabisiombea unachoonyesha hamna mpango wowote wa kumpeleka huko mahakamani na kwa vyovyote vile kuna hila mnayo ndio maana barikiwa akasema mkamate yeye kuna hila mnayo hayo maneno mbarikiwa ameongea mara nyingi ameongea mara nyingi lakini kuna hila mimi najua mnayo na mimi ni moja kati ya kiumbe mnantafuta ila mfahamu msimamo wangu ndio huu mahali popote penye dhuluma nitaongea kwa sababu hata hapa nilipo nimeshajua ya kwamba ninyi roho mlizo nazo na haya mnayofanya mtakuja mgeuke hata kama tukisema tukae kimya hamtakuja mgeuke dawa yake ni kuongea kuafichua uovueno kama sisi ni nuru ni kumulika kila penye giza kila penye uovu kila penye dhuluma inayofanywa na yeyote ionekane wazi wazi ionekane wazi wazi mimi najua na mimi mnanitafuta lakini msimamo wangu ndio huo nitamulika kila penye dhuluma na kila penye maonevu yataonekana wazi wazi ndivyo kitabu cha nabii Isaya msia nane kilivyoniegiza piga kelele usiache nitapiga kelele kwa maneno nitapiga kelele kwa nyimbo nitalia nitaomba na nyingine nyingine nitatata njia yoyote ili mradi vilio na mateso ambayo watu wanapitia muwe mnajua watu wanalia na hata kama tukiamika wanalia mkatutesa tunataki kwa Mungu wa mbinguni ya kwamba uko Mungu ulipae kisasi hebu jaza kikombe cha asira yako kiwa mwagikie hawa wanaojifanya ni polisi wanalinda raia lakini katika mambo ambayo tunalamika mateso wanaoteseka raia wanatukamata na kutuita wachochezi na kuanza kuchunguza uraia wetu tunachunguzwa uraia kwa sababu ya kuharamika juu ya ndugu zetu wa Tanzania. Wa Tanzania Mwalimu Nyerere, Mwalimu Nyerere alikuwa ni mtu ambaye alituunganisha sana wa Tanzania bila makabila bila ukanda. Sifa Bujune amezaliwa Bukoba, amekulia Bukoba. Mnazo historia zake kwenye chaneli yake mle kuna klipu ambazo alitoa na wazazi wake akiwa Bukoba, yuzuzu hapa. Wameelezea alipozaliwa. Historia zake mnazo mnaanza kukagua uraia haya sijajua haya uliongea wewe wewe nimekusikia unaongelea uraia haya kuna mtu nimemkutana ana post mahali kwamba alete cheti cha babu na babu yake yule na bibi yake yule sasa hivyo viati sijajua kama ikiwa ni wewe ndio umevitaka ikiwa ni wewe ndio umevitaka sijajua kama kweli hivyo viati hata wewe unavyo vya vya viati vya kuzaliwa vya babu cheti cha kuzaliwa cha babu yako na, na babu yako na babu yako yule. Au sijajua ulaia ni mpaka babu wao amezaliwa Tanzania ulaia ni ishwa yule mtu alizaliwa yeye ye, Tanzania. Yeye alizaliwa Tanzania. Swala mama yake alikuwa muhamiaji it doesn't matter swala yeye alijikuta amezaliwa anapumua hewa ya Tanzania. Sasa najua kuna ulaia kwa namna nyingi. 
kuna citizenship by birth kuna citizenship by parent yani mama yake alikuwa ana uraia wa wapi lakini pia kuna citizenship by marriage kuna uraia wa aina nyingi kwa hiyo raia sio lazima ni babu yake awe mtanzania haya hayo uenda ukaongea wewe lakini wajulishe sauti ya haki ya mwezi kuizima mimi ninaponiona mimi hapa mimi mimi hata mkitaka leo hii mje mnichukue niko Dar es Salaam Kigamboni watu walio karibu na mimi nimeshawaaga kwa namna nyingi nikisema hao watu hawakukamati kwa kuwa unakosa wanakukamata kwa sababu neno lolote utakaloongea kwao ni kero lakini mahali ambapo tunalia tunatakiwa tulie na msikie kwa tunalia hatutaki kunyamaza huo ni unyumbu huo ni unyumbu kama hivi ambavyo umemkamata sifa bujune umemkamata wewe kama hujamkamata wewe amemkamata rasio mmemkamata nyie polisi mbea mmemkamata sifa bujune mmemkamata Ezekia Miriash Ezekia Miriash ni producer akina Tongwe Records wameproduce nyimbo za kina Roma miaka mingapi Free Nation ma producer akina Ney wameproduce miaka mingapi vifaa vyao vimechukuliwa wapi mmenyang'anya vifaa vya studio mmemkamata producer ninyi watu mnawaza nini mnawaza nini nami nawaambia mnashindana na mamlaka ya Mungu hata nami mkinikamata jueni neno hili ya kwamba utawala wenu hautadumu milele yeyote aliye nyuma yenu ana mwisho ana mwisho ana mwisho ana mwisho ana mwisho kwa jina la Yesu ana mwisho mtashinda hamtashinda 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 bila kujalisha nani yuko nyuma yeno hata kama ni afande GP hata kama ni makamu wa rais ni speaker wa bunge ni rais mwenyewe anawaambia kana kwamba mlinde naambia hayo mnayofanya mnaichafua serikali ya CCM na inaonekana wazi ni serikali ya watu ambao ni wanyama na ukiria wanakufinya na ulia tena ukiria wanakufinya ni serikali iliyojaa watu wanyama na Tumeruhusu uru wa maoni. Maoni. Meru... Ivi maoni. Maoni mnalala manake. Maoni. Opinions. Ni mtu kuongea yeye alichojisikia. Maoni sio mtu kukusifia yale ufanye wewe. Ah. Ah. Maoni ni mtu kuongea amejisikiaje yeye? Amejisikiaje yeye? Sawa na hilo jambo. Maoni sio mtu kukusifia ah. Ndio maana kuna yule kijana alisimama kwenye yule mkutano wa vyama, akauliza sisemu wa mchoki miaka yote ndio maoni yale. Maoni sio wote tu mwa mnasema tunaupiga mwingi. Ah. Wengine huko umeme na katakata. Ni kweli hapa sasa hivi kuna umeme lakini siku nyingine unakataga masaa mengi. Kazi zinasimama. Kama watu wanauza sui vitu vya aina mbalimbali vya kuoza, vinaoza. Kwa sababu tu umeme si kana kwamba tulipi, tunalipa umeme. Lakini mimi unakata haya matengenezo ukarabati matengenezo. Mimi niwaambie, niwaambie. Kama mimi hapa, mimi niko tayari kwa lolote. Mnikamate, mnipeleke polisi, mniweke mwaka sio sio mahakamani. Sababu najua selo zenu polisi zinatofautiana na na mahakamani kule au gerezani. Mimi mniweke selo polisi mwaka penye mavi panaponuka paribu popote nikitoka naanza kufafanua harufu ya mavi na utesaji na roho mbaya mlionayo kwa sababu ni watu ambao mnatafuta kwa namna yoyote kwa namna yoyote mtu hata kama kwa sababu hao wa Tanzania mnaosema hawao ni kosa juu yake hao wa Tanzania hao ni kosa sasa hiyo yenyewe mnaposema ni kama mchochezi Chochezi wa Tanzania kuichukia serikali yao. Baadaye mtu anachukiwa kwa yale anayofanya. Mtu hachuki kwa sababu ya wimbo wa mtu fulani, never. Mtu anachukiwa kwa yale anayofanya. Uona zungumza nini? Mungu watu wangapi Mungu anamwangalia mbaya? Mungu sio serikali, sio akina Rais Samia, Mungu. Watu wangapi wanamwangalia vibaya? Sambuza katika mambo ambayo serikali inakosea. Inakosea wapi? Watu wanavolia, haiongei chochote. Kwa nini mtu aseme mmetuona nyanyi? Mimi niwaambie hamwezi hamwezi mkaosafisha ubaya kwa kufanya ubaya zaidi. Ni sauti ya mtoto wa mtu aliyetoka nyikani.
Tengenezeni njia ya Bwana na anyosheni mapito yake. Kila kilima na vilima vitashushwa na kila bonde itanuliwa na kila palipoparuzwa pata sawa zishwa. Heri kila mtu atakayekamatwa, atakayeteswa, atakayefungwa na hata kuuawa katika Bwana tangu sasa pate kupumzika baada ya tabu zake. Naongea ni Helbert Isaac Mlelo niko Kigamboni Dar es Salaam geza juu. Mkitaka mje mnichukue siku yoyote lakini ikiwa nitakuwa niko nje na polisi nitapinga kila dhuruma inayofanywa na yeyote kwa sababu naamini ninyi sio miungu ninyi ni wanadamu na mnakosea kulingana na Biblia hii imeniambia waambie watu wangu kosa lao saa ya 